Hola, ¿qué tal amigos de Venus Media? Sean todos muy bienvenidos a otra edición de Entre Ellas, aquí desde The Coffee Store en el Shopping del Sol. Nuestra invitada de hoy, un lujo realmente, aprendió a volar a la edad de 19 añitos, nada más y nada menos. Va a conversar con nosotros hoy, aquí en Entre Ellas, Ana Paula Céspedes, piloto paraguaya. Y en esta nueva edición de Entre Ellas tengo el honor de tenerla de invitada a una persona que nos deja muy bien parados a todos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos hablando de Ana Paula Céspedes, piloto paraguaya. ¿Cómo te va Ana Paula? Bienvenida Entre Ellas. Hola Fati, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar acá contigo. Mira, Dios mío, cuánta juventud estoy viendo en esa mirada. ¿Cuántos años tenés? 23 23 nada más y todo lo que ya recorriste literal, ¿verdad? Literal, así Li mismo. Literal, una mujer que vuela. <ríe> Contanos, por favor, ¿a qué edad arrancó tu pasión por esto? A los 18 hice el curso y a los 19 me recibí. Entonces ahora ya van cuatro años de lo que fue el inicio de mi carrera. Y bueno, vamos para adelante y sumando añitos y horas también, que es lo importante en aviación. ¿Tenés algún miembro de la familia que se dedicaba a esto? Sí, mi abuelo es piloto, mi papá también wow. y de hecho volamos juntos, así que súper bien. Yo te quiero preguntar, ¿a qué edad a vos te picó el bichito? Porque me está diciendo, bueno, empezaste a formarte a esa edad, pero me imagino que desde chiquita que les veías a ellos. Claro, y... no, y de hecho que siempre íbamos al aeropuerto ya que mi papá volvía de sus vuelos y bueno, llegó un punto donde yo miraba al cielo y decía, ¿dónde está mi papá? Tengo que encontrarla a él. Y oh. bueno, desde pequeñita ya iba junto a él con la, a la cabina y preguntaba para qué servía cada botón, siendo que yo no iba a entender nada. Entonces una vez que terminé el, el colegio dije que quería ser piloto y siempre tuve el apoyo de ellos y hoy en día acá estoy. Es un sueño que yo digo, es difícil. O sea, me parece que implica mucha renuncia también a Ana Paula, ¿no? Es una vida normal la que tienen los pilotos. Dicen que, pero uno se va acostumbrando. Es... Siempre lo, lo que uno no conoce es como que, bueno, asusta un poquitito de repente, pero la verdad es que es súper bien. Uno tiene rutinas distintas todos los días, eh, los, los tiempos son diferentes, pero, qué sé yo, eh, llegas a un punto donde tu familia también entiende ese ritmo de vida, entonces, bueno, que de madrugada de repente puedes tener una conversación con tu hermana y demás. Así que, bien, súper bien. ¿Algún lugar que vos tengas así tipo... Este es mi favorito. Me encanta ir a Brasil. Todos los lugares me gustan, pero Brasil tiene una particularidad en cuanto a playas y demás que es muy, muy bonita. De admirar arriba, obviamente. ¿Y la gente qué tal? También, re buena onda. ¿Cuál sí. es el desafío más grande cuando vos estás subida a un avión? Y bueno, la verdad que siempre es una responsabilidad súper grande porque tenés vidas atrás de claro. las cuales, bueno, están en tus manos. Pero nada, estar consciente de que tu trabajo es algo que, que estás llevando sueños, estás llevando trabajo y eso es lo que más me gusta. Que me imagino que es un peso enorme en las espaldas, a ver, literal, hay vidas ahí. Totalmente. Y, pero es cierto eso que se dice de que hay menos probabilidad de un accidente aéreo, por ejemplo, en comparación a lo que se vive a nivel terrestre. De hecho que sí. Pasa que eh, cuando ocurre un accidente es como que suena mucho, entonces las personas se asustan un poquitito. Accidentes en cuanto a lo que serían autos y demás hay todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero accidentes aéreos no. Entonces una vez que ocurre eso, sale por todas partes y todo el mundo como que la, la, la conmoción, ¿verdad? Exacto, una especie de temor, pero es temporal porque igual todo el mundo sigue viajando y, y así. Dios mío, me pongo nomás a pensar, porque cada vez que mi mamá, por ejemplo, va a viajar, o cada vez que mi papá va a tomar un vuelo, y me entra como un miedo. Y, por, y digo, ¿por qué lo que a mí no me pasa eso? Porque cada vez que ellos van a subirse a su auto, literal, están en más riesgo, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que yo siempre digo. Cualquier cosa te puede pasar en cualquier momento. Pero bueno, uno tiene que ser consciente de eso y vivir su vida, disfrutar de lo que está haciendo. Porque si uno no disfruta tampoco, es que valga mucho la oh, pena. Dios. Entonces, bueno, eso es lo que yo siempre tengo en mente. Me dijiste cuatro años entonces es la carrera. No, hace cuatro años yo me recibí. Ah, te recibiste ya hace claro, cuatro años. Exactamente. La carrera varía mucho porque depende de la constancia que cada uno tenga. Algunos terminan en un año, otros terminan en tres. Ya depende de cada uno porque vos vas marcando con tu instructor. Claro. Entonces, Pero ya... espera un poco, yo estoy haciendo acá mis matemáticas, ¿verdad? 
si Ana Paula terminó hace tres años y es luego aquella juventud, ¿verdad? 23 añitos nomás tiene. Terminaste hace cuatro, o sea, terminaste a los 19. Exacto, a los 19. ¿A qué edad empezaste? A los 18. O sea, en un año vos terminaste la Así carrera y ya, ya eras piloto. Así mismo, tuve la suerte de poder terminar en un año y bueno, salió todo súper bien y vamos sumando. ¿Qué materias hay, por ejemplo, en la carrera para ser piloto? Tenés meteorología, porque hay que saber sobre nubes para poder ir desviando. Claro. Ver tormentas es algo súper, súper jodido que bueno... Eh, nadie quiere atravesar ninguna tormenta para que, que no pase nada exactamente. Eh, tenés radio eléctrica, tenés cartas, navegación, cosas así. Aerodinámica, porque el avión vuela. O sea, tenés que ser inteligente, viejo, dejate de joder, no es así nomás que aerodinámica me está diciendo, yo ya estoy así, ya me da todo miedo el pensar nomás luego en los números. O sea, no, hay no, mucho de no, matemática o, sea, o no. Muchas personas piensan eso y también me preguntan, tenés que saber física, tenés que saber química, eso va más para lo que sería ingeniería aeronáutica. Pero como piloto, obviamente, tenés que saber de ah, matemática, okay. pero es un 2 más 2, no es tampoco así, cuál es el, qué sé yo. Ah, ok, no es tipo física cuántica. Exactamente, exactamente. Ana Pau, fuiste un fenómeno en las redes sociales también, la gente te escribe, justamente hoy te estaba buscando en Instagram porque siempre tenemos que informarnos de la persona claro. a la que vamos a entrevistar, ¿verdad? Y estaba viendo así, realmente muchos seguidores, mucha gente que te quiere, ¿cómo recibiste eso y en qué momento arrancó? Realmente fue increíble, hasta ahora justo estaba hablando con alguien que me dice Dios mío, tenés 150 mil seguidores y, y para mí es algo que yo no esperaba Empezó todo, a ver, hace tres años aproximadamente Yo anteriormente fui modelo Y ahí como que me metí un poquitito en lo que era farándula no Pero sí eh, pasaré Lo mediático Exacto, lo mediático Y nada, después empecé a subir fotos estando arriba, volando Ah, y ahí Subía. fue el boom Exacto, iba subiendo, qué sé yo, el día de hoy estuve en tal lugar o esto es una inspección prevuelo y empecé a tener seguidores, más wow. y más y más seguidores y el día de hoy somos una comunidad, que yo llamo Muchísimo. comunidad a esto, eh, donde interactuamos juntos, ellos me muestran sus vivencias porque también hay muchas personas que me dicen voy a empezar el curso, ¿qué consejo me das? Y ahí vamos viendo qué es lo que, lo que vamos sacando de eso, ¿verdad? Claro, yo creo que más allá de, obviamente, tu faceta de modelaje, ¿verdad? Y más allá de que tenés un rostro bello. Yo creo que lo que llama la atención un poco es que una mujer se dedique a esto, ¿verdad? Sí. Eh, un poco lo que llama la atención es que suele ser una profesión en la que más se vea hombres. Entonces, que vean a una mujer, independiente, sea hermosa o no, eso es lo que inspira, me parece a mí. Así mismo, eh, yo desde chiquita, mi, mi padre tenía una compañera de trabajo, una sola, que era mujer. Y decía, Dios mío, quiero ser así como ella. Y cuando yo estudié el, el curso, y cuando hice el curso en sí, tuve una instructora mujer. Entonces siempre era así, una mujer y el resto todo. Dos varones. Entonces cuando yo me recibí dije, ok, vamos a abrir campo para las mujeres, para que se animen, para que no tengan miedo, porque realmente es algo muy lindo. Y so, por sobre todas las cosas decir también, la mujer puede. La mujer puede estar ahí adelante, puede estar al mando de algo enorme, porque realmente estar al mando de un avión no es cualquier cosa. Claro. Es algo muy divertido, pero también siempre teniendo en cuenta que es una responsabilidad. Por supuesto. ¿Y sentiste en algún momento...? que por el hecho de ser mujer tenías menos posibilidades. ¿Sentiste que por ahí había como alguna diferencia con tus compañeros varones en algún momento? La verdad que no. Y estoy muy, muy agradecida por ello. Desde un principio se portaron súper bien y no tengo ninguna queja, ni, ninguna mala experiencia en cuanto a eso. Bueno, pero también ya tuviste de alguna manera ese, esa guía de tu familia, ¿verdad? Ya sabías claro. de alguna manera cómo encarar eso, sabías que por ahí a qué te enfrentabas, ¿verdad? Eh, eso se estudia acá en Paraguay, ¿verdad? Exactamente, yo hice los cursos acá, en Paraguay son varios, no solamente uno. Eh, tenés que hacer 40 horas para poder recibirte de piloto wow. privado y también la teoría que, era la, que son las materias que te estaba comentando hace un rato. Después de eso tenés que ir sumando horas de vuelo. Wow. Tenés que hacerte de experiencia y una vez que tengas esa experiencia, hacer los demás cursos. O oh, bien, podés hacer antes, pero igual necesitas de ciertas horas para poder recibirte. Sería como una pasantía. Claro. Es parte de, del juego, compadre. Claro. Sí. ¿Y cuál es afuera? Bueno, me dijiste Brasil, pero me imagino que estuviste también volando en lugares más distantes. Exacto. El vuelo más largo que hice hasta ahora fue a Bariloche. 
o mariloches eh. así súper lejos para, para bueno, lo que sería la aviación así eh, no, no de línea aérea. Llegamos en seis horas, seis horas ida y seis horas vuelta. Y okay. para mí fue genial porque yo en particular no conocía la nieve. Entonces ah. fue como la primera vez que estuve en un lugar así, tuve muchísimo frío, pero bueno, es muy muy lindo el lugar. Y a medida que vos vas saliendo, ¿verdad? Acá del cielo hace un seno y te vas acercando a la nieve, a todo ese, ese clima, ¿Qué, ¿qué sentís? ¿Qué te dio en ese momento en que empezaste a entrar a otro clima? Era, no sé, algo súper distinto y nuevo porque también de repente tenés formación de hielo uh -huh. y bueno, tenés como unas botitas que hacen así y sacan el hielo del avión y vas acercándote, tenés que buscar la pista y ves todo blanco alrededor y así Ay, es algo diferente porque acá lindo. estamos acostumbrados al calor, ¿sabes cómo es acá? Claro. Y nada, allá no, allá hacía muchísimo frío porque me fui en invierno, también hace calor, pero, pero yo me fui en julio. Dios Entonces, mío, una experiencia me imagino inolvidable y por supuesto una vez que bajás te reciben a vos como una heroína. Ni tanto, soy una más del montón. ¿Sí? Claro que sí. Pero viste, la gente aplaude. Hay como una costumbre sí. así, que yo no sé si es paraguaya, yo no sé qué onda, pero nosotros siempre aplaudimos, ¿verdad? Cuando se aterriza. Cuando se aterriza. Sí, eso pasa. Hasta ahora, ¿verdad? Eso pasa siempre, siempre, siempre. En nuestro caso, de repente, aplauden y también como que gritan. ¡Oh, llegamos, estamos vivos! Cosas así. Buenísima onda siempre los pasajeros. Ana Paula, ¿cómo le tomó a este rubro? todo este tema de la pandemia, sobre todo porque vos venís de una familia que se dedica a eso, entonces me imagino que a ustedes también esto les habrá tocado de una manera distinta. Sí, al principio dejamos de volar un mes, estuvimos sin saber qué iba a pasar porque el tema era espacio cerrado y, y, y nadie sabía qué hacer en cuanto a lo que es el virus en sí, pero después una vez que te vas informando más del tema, sí o sí tenés tapa boca, tenés alcohol y te vas preparando ya como para poder operar segura, de manera segura, así como todos los lugares de trabajo. Claro. Y nada, después de un mes empezamos a volar, al principio con temor, porque bueno, uno no sabía bien cómo era el tema del contagio y demás, hasta que después te vas acostumbrando y se vuelve parte de tu día a día y es vivir ya con el virus. Es que es, es eso y me dicen que hay personas, por ejemplo, que viajan y las 11 horas de viaje con tapaboca. Exactamente. Es otra experiencia de vuelo. Claro, es distinto. Aparte, antes estábamos acostumbrados a viajar todos así, apretaditos. Y ahora ya no se puede. Ahora tiene que ser uno sí, uno no, uno sí, qué sé yo. Ah, también eso, claro. claro. Bueno, el distanciamiento. Totalmente. En general, luego yo creo que toda la industria tuvo que parar, ¿verdad? Eh, más que cualquier otra, pienso yo, ¿verdad? Eh, porque no, no estaban permitidos los viajes y sencillamente era algo que no estaba previsto, no estábamos preparados para esto y se cerraron los aeropuertos. Así mismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomaron en tu, en tu casa eso? Como, en mi casa era como algo más así de verlo de manera triste, porque vos estás acostumbrado a ver tanta vida en un aeropuerto y de claro. repente ves que está todo cerrado, que está todo oscuro, que no hay gente. Mismo para las aerolíneas, muchas aerolíneas grandes, grandes ya hoy en día no están, no están activas y es una pena. Es que sí, hasta hoy, no sé qué es todavía, no, no se fue pues, o sea, Exacto. sigue el virus entre nosotros, sigue ahí a la vuelta de la esquina, entonces eh, me imagino que para todos reactivarse es un desafío enorme y por supuesto esto no escapa de eso, ¿verdad? ¿no? Exacto, de ¿Tenés? hecho, sí. algo más que quiero sí, decime, decime. Eh, mi pareja es piloto, él trabaja en una aerolínea comercial acá y ellos pararon de volar prácticamente seis meses. Imagínate lo que es. Me muero. Seis y... meses sin nada y después volver a reactivar todo. Aparte, uno como, como piloto tiene que ir capacitándose claro. cada seis meses, cada un año. Tiene que ir, en este caso, afuera porque los simuladores de vuelos están en otro lado. Y eso sí. tampoco se podía hacer. Ah, o sea que claro. fue así, paró todo. Absolutamente. En la incertidumbre. Todo. Exactamente. Y ahora estamos volviendo a poquito a, a retomar todo lo que era nuestra vida así como pilotos. Hoy por hoy, ¿cuál es el destino hacia el que más va la gente? Y a ver, tiene que estar abierto, eh, abierta la frontera, porque si no está abierta no pueden ir. De repente Brasil, porque es como un poquito Pero no está más, yendo más la gente ahora. Exacto. Argentina está cerrado. No claro. Puede. Uruguay abrió ahora hace poco, hace unos días atrás. Ah, hace unos días nomás abrió. Sí, hace unos días. Entonces, Pero así tipo con, con casos excepcionales, ¿verdad? No es que todo el mundo puede ingresar o todo el claro, mundo puede ingresar. No, todavía no. Pues, tienen que ser residentes, eh, 
ya acá hay claro. uruguayos y ya porque ellos estaban súper estrictos. De pronto en México también por ahí, ¿verdad? En hay México gente que está yendo. Poco más, claro, pero nosotros no hacemos vuelos hasta México porque es muy lejos ya. Es ya. Yo, es yo mucho. te digo en cuanto a lo que sería mi conocimiento, uh -huh. te diría Brasil. Brasil, sí. Qué gusto. Ay, yo me pongo a pensar qué es lo que yo hubiese sido ahora si es que no me dedicaba a esto, piloto, huyo. ¿Será? Nadie va a poner en riesgo su vida conmigo. No lo hagan si son profesionales. Ah. Bueno, <risa> Ana Paula, sincera. ¿sabes que Yo me voy a agarrar a lo que me dijiste. Me mencionaste a que tenés una pareja piloto. Sí. Sí, así que vamos a hablar de eso. Pero antes, vamos a hacer una breve pausita porque ya continuamos con más de la vida de Ana Paula Céspedes aquí en Entre Ellas.